বিগ ডেডি এবং জয়কাল পুরো লন্ডনকে আর ডি এক্স দিয়ে ওড়ানোর প্ল্যান করেছে কিন্তু সোনিয়া মেহুলকে বলে দিয়েছিল যে আজ রাতে লন্ডন আইকে ওড়ানোর প্ল্যান রয়েছে তাই মেহুল এবং তার টিম সেখানে পৌঁছে গেছিল কিন্তু মেহুলের আসার আগেই বিগ ডেডির গুন্ডারা চারিদিকে আর ডি এক্স রেখে দিয়েছিল এবং চারিদিকে ব্লাস্ট হতে শুরু করে মেহুল সিকিউরিটি গার্ডের পিছনে দৌড়েছিল কারণ রিমোটটা তার কাছেই ছিল কিন্তু সেই সিকিউরিটি গার্ডের স্পিড মেহুলের চেয়ে অনেক বেশি ছিল মেহুল দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ কোথাও গায়েব হয়ে যায় যখন সেই ক্রিমিনালটা পিছনে ফিরে দেখে তো সেখানে কেউ ছিল না এটা দেখে ক্রিমিনালটা ভয় পেয়ে যায় তোমরা কি বলতে পারবে মেহুল কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে ভাবো ভাবো মন্দিরে দেখো নিচে জলের মধ্যে বুদবুদ কাটছে অর্থাৎ মেহুল জলে লুকিয়ে আছে সেই গার্ডের নজর তার উপর পড়ে যায় সে তার কাছে আসতে শুরু করে কিন্তু তখন হঠাৎ উপর থেকে আলিয়া চলে আসে ভেঙে দে শত্রু নলি আলিয়া গার্ডের হাত থেকে রিমোটটা নিয়ে নেয় এবং তাকে একটা জোরে কিক মারে কিন্তু এটা কি ওই গার্ডের কিছুই হয় না বরং আলিয়ার পায়ে লেগে যায় আলিয়া ফ্লাইং গানের বাটনটা চিপে দেয় কিন্তু আলিয়া গুলির গতি দিয়ে ওড়ার আগেই ওই গার্ডটা হাওয়াতে লাফিয়ে আলিয়ার একটা পা ধরে ফেলে এবং আলিয়াকে গোল গোল ঘুরিয়ে ফেলে দেয় আলিয়া সোজা জলে ঘুরিয়ে পড়ে তখন হঠাৎ একজন সুপার হিরোর মতো মেহুল জল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে মেহুল এবং ক্রিমিনালের মধ্যে জোরে ফায়ার হতে শুরু করে আলিয়া জলের ভেতর থেকে চিৎকার করতে শুরু করে লোহা টিনার প্লাস্টিক মেহুল স্যার ফ্যান্টাস্টিক মেহুল তখনই জলের মধ্যে লাফ মেরে দেয় এবং আলিয়াকে নিয়ে বাইরে চলে আসে কিন্তু এটা কি আলিয়ার পা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল মেহুল তখনই তার রুমালটা বার করে তাকে বেঁধে দেয় আজ আলিয়া কোন একজন সোলজারের মতো ফিল করছিল তখনই সেখানে ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন চলে আসে বুলবুলিয়া সায়েন্টিস্ট বম ডিফিউজ করতে এক্সপার্ট আছে কিন্তু বুলবুলিয়া সায়েন্টিস্ট কোথায় আছে সবাই মিলে বুলবুলিয়া সায়েন্টিস্টকে খুঁজতে থাকে কিন্তু সায়েন্টিস্টকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না কিন্তু আলিয়া বুঝে যায় যে সায়েন্টিস্ট কোথায় লুকিয়ে আছে তোমরা কি বলতে পারবে বুলবুলিয়া সায়েন্টিস্ট কোথায় লুকিয়ে আছে ভাবো ভাবো মন দিয়ে দেখো সামনের গাছটার নিচে বুলবুলিয়া সায়েন্টিস্টের একটা জুতো পরে রয়েছে অর্থাৎ সায়েন্টিস্ট গাছের উপরে লুকিয়ে আছে মেহুল গাছের কাছে গিয়ে দেখে তো সত্যি সত্যি সায়েন্টিস্ট গাছের উপরে বসেছিল সায়েন্টিস্ট নিচে চলে আসো ভাই তোমরা তো ফাইট করে নাও কিন্তু আমি তো ফাইট করতে জানি না তাই লুকিয়ে পড়েছিলাম ও সায়েন্টিস্ট নিচে চলে আসো আমি আছি তো তোমার সাথে তারপর মেহুল এবং পুরো টিম লন্ডন আয়ের কাছে বোমগুলো খুঁজতে থাকে যদি এতগুলো বোম ব্লাস্ট হয়ে যায় তাহলে লন্ডন আয়ের কোনো খোঁজ পাওয়া যাবে না স্যার আমি এই বোমগুলোকে তো এক ঘুচি মেরে ভেঙে দেব বোমগুলো ভেঙে যাবে আর ডিগ্রি করতেই হবে না আলিয়া এইসব ভুল করবে না নইলে তোমার কি হবে সেটা আমিও বলতে পারবো না তারপর সবাই কাজে লেগে পড়ে যেখানে যেখানে বোম পাওয়া যাচ্ছিল ভুল ভুলের সঙ্গে সেগুলোকে ডিফিউজ করছিল তখন একটা ডাস্টবিনে আলিয়া বোম পেয়ে যায় তারপর আলিয়া সেটাকে ডিফিউজ করার ট্রাই করতে থাকে আলিয়া কিছু না ভেবেই ভুল ভুলের সায়েন্টিস্টের মতো লাল তারটা কেটে দেয় মেহুলিটা দেখে নেয় এবং আলিয়ার হাত থেকে বোমটা নিয়ে হাওয়াতে ছুঁড়ে দেয় বোমটা ব্লাস্ট হয়ে যায় এবং সবাই চারিদিকে পড়ে যায় আলিয়ার মুখটা পুরো কালো হয়ে গেছিল মেহুলের সব জামা কাপড়ও কালো হয়ে গেছিল আর ভুল ভুলের সায়েন্টিস্টকে তো দেখার মতো ছিল এই আলিয়ার চক করে পুরো ড্রেসটা খারাপ হয়ে গেল এক না এক দিতে আমাকে মেরেই ছাড়বে ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন কিছুটা দূরে ছিল তাই তার কিছু হয়নি মেহুল তখনই আলিয়ার কাছে আসে এবং রাগে আজ তোমার জন্য সবাইকার প্রাণ যেতে পারত আলিয়া একদম ভয় পেয়ে যায় এবং জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে মেহুল তাকে ফেলে রেখে বাকি বোমগুলো খুঁজতে শুরু করে ভুল ভুলের সায়েন্টিস্ট এবং ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন মেহুলের সাথে চলে যায় তারপর কেউই আলিয়ার সাথে কথা বলে না তখন সেখানে হ্যাকার রাধি চলে আসে আলিয়া তোমার কি হয়েছে এবং মেহুল স্যার কোথায় কিন্তু আলিয়া আদির সাথে কথাই বলে না আলিয়া আমি তোমার জন্য চকলেট এনেছিলাম ঠিক আছে চলে যাচ্ছি চকলেটের নাম শুনে আলিয়ার জীবের জল চলে আসে আমিও যাই তাহলে আদি আলিয়াকে চকলেট দিয়ে দেয় ব্যাস এই শেষ বোমটাই বেঁচে আছে তোমরা কি ভেবে বলতে পারবে সেই বোমটাকে ডিফিউজ করার জন্য কোন তারটাকে কাটতে হবে ভালো করে দেখো এবং কোন তারটা ভুলভাবে কানেক্টেড আছে সেটা আমাকে ভেবে বলো
কালো তারটা ভুলভাবে কানেক্টেড আছে সাইন্টিস্টরা বুঝে যায় এবং ব্ল্যাক তারটাকে কেটে দেয় যে দশ নম্বরে আসে দু নম্বরে নয় আদি সোজা মেহুলের কাছে যায় এবং তাকে বলে যে সে দু মিনিটের জন্য বিগ ড্যাডির মোবাইলটা হ্যাক করে নিয়েছিল এই সময় বিগ ড্যাডি এবং জয়কাল লন্ডনে ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ক্রিকেট ম্যাচ খেলছে এই বিগ ড্যাডি তো খুবই ইন্টারেস্টিং লোক এদিকে আর ডিএসি ব্লাস্ট করছে অন্যদিকে স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলছে মেহুল এবং সম্পূর্ণ টিম স্টেডিয়ামে পৌঁছে যায় কিন্তু সেখানে এন্ট্রি পাওয়া যাচ্ছিল না কারণ বিগ ড্যাডি একদিনের জন্য পুরো স্টেডিয়ামটা বুক করে নিয়েছিল এবং কারোরই ভেতরে যাওয়ার পারমিশন ছিল না তোমরা কি বলতে পারবে মেহুল এবার কি করবে যাতে সে ভেতরে যেতে পারে ভাবো ভাবো মন্দির দেখো স্টেডিয়ামের পাশের গেট দিয়ে অনেকগুলো জলের ক্যাম্পার ভেতরে যাচ্ছে মেহুলের সম্পূর্ণ টিম তাদের ভেস বদলায় ড্রেসটা চেঞ্জ করে এবং ওয়াটার ক্যাম্পার নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে স্টেডিয়ামের ভেতরের দৃশ্য দেখে সবাই অবাক হয়ে যায় স্টেডিয়ামের চারিদিকে বডিগার্ড এবং গানম্যান দাঁড়িয়েছিল বিগ ডেটির অনেকগুলো লোক স্নাইপার নিয়ে স্টেডিয়ামে আসা যাওয়া লোকেদের উপর নজর রাখছিল এখানে বিগ ডেটিকে ধরা খুবই অসম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো মেহুল সবাইকে ইশারা করে বাইরে যাওয়ার জন্য বলে সবাই জলের খালি ক্যাম্পার নিয়ে বাইরে চলে যায় আলিয়া কোথায় রয়ে গেল মেহুলের পায়ের তলের মাটি সরে যায় আলিয়া তখনও ভেতরে ছিল যদি বিগ ডেটির বডিগার্ডদের একটুও সন্দেহ হয় তো তারা আলিয়াকে গুলি মেরে দেবে মেহুল তখনই আলিয়াকে কল করে কিন্তু আলিয়া কলটা রিসিভই করছিল না এখন কেউ ভেতরে যেতে পারছিল না অ্যান্ডারসন প্লিজ হেল্প মি আই নিড এ হেলিকপ্টার স্নাইপার গান অ্যান্ড হ্যান্ড গ্রেনেড ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন তখন তার নিজের লোকেদের কল করে একটা হেলিকপ্টার আনিয়ে নেয় হেলিকপ্টারটা বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে ল্যান্ড করে মেহুল এবং আদি বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরে একটা স্নাইপার গান নিয়ে নেয় মেহুল অ্যান্ডারসনকে বলে যে সে স্টেডিয়ামের উপরে গিয়ে ফায়ারিং করবে যাতে স্টেডিয়ামের ভিতরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে এবং সুযোগ বুঝে সে আলিয়াকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে চলে আসবে মেহুল এবং আদি স্টেডিয়ামের উপরে যেতে শুরু করে স্টেডিয়ামের উপরে পৌঁছানো মাত্র মেহুল হ্যান্ড গ্রেনেডগুলো ফেলতে শুরু করে বিগ ডাটির বডিগার্ড তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে আদি স্নাইপার টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছিল তো সে আলিয়াকে দেখতে পায় আলিয়া আরামসে পপকর্ন খেতে খেতে ম্যাচ দেখছিল স্যার ওই দেখুন আলিয়া কিন্তু ততক্ষণে বিগ ডাটির লোকেরা হেলিকপ্টারের উপরে ফায়ারিং করতে শুরু করে পাইলট হেলিকপ্টারটাকে ঘোরাতে শুরু করে ততক্ষণে বুলবুলের সায়েন্টিস্ট এবং ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন স্টেডিয়ামের ভিতরে প্রবেশ করে যায় তারা আলিয়াকে নিয়ে বাইরে চলে আসে লেটস গো মেহুল এবং আদি হেলিকপ্টার নিয়ে সুরক্ষিতভাবে বাইরে বেরিয়ে আসে হেলিকপ্টারটা আবারও সেই বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে ল্যান্ড করে ততক্ষণে ভুলবুলের সায়েন্টিস্ট এবং ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন আলিয়াকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যায় মেহুল আলিয়ার উপরে খুব রেখে যায় তুমি ওখানে কি করছিলে আলিয়া স্যার আমি আমি ওই ওখানে ম্যাচ দেখতে লেগে গেলাম তারপর এটা বলা মাত্রই আলিয়া কাঁদতে শুরু করে এবং মেহুলকে জড়িয়ে ধরে সবাই খুব ইমোশনাল হয়ে যায় এবং আলিয়া আজকে মরতে মরতে বেঁচে ছিল তখনই আলিয়া তার মোটর থেকে একটা ছিপ আদিকে দেয় মেহুল স্যার আমি সুযোগে সদ্ব্যবহার করে বিগ ডেটির একটা লোকের থেকে এই চিপটা তৈরি করে নিয়েছি হতে পারে এটাতে বিগ ডেটির কোনো সিক্রেট ডেটা লুকিয়ে আছে মেহুল তখনই বুঝে যায় যে আলিয়া এই চিপটাকে চুরি করার জন্য স্টেডিয়ামে ছিল মেহুল আলিয়াকে সরি বলে কিন্তু তখনই হঠাৎ আকাশে বিগ ডেটির আর্মি চলে এসেছিল অনেকগুলো হেলিকপ্টার মেহুল এবং তার টিমকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে সবাই হাতগুলো উপরে করে নেয় মেহুল কিছুই বুঝতে পারছিল না যে আবার কি করবে সে বিগ ডেটির একটা হেলিকপ্টার মেহুলের কাছে আসতে শুরু করে সেটাতেই বিগ ডেটি বসেছিল এবং তার হাতে একটা স্নাইপার ছিল মেহুল ইউ আর জিনিয়াস বাট নাও আই উইল খেল ইউ মেহুল কিছু বলার আগে যদি তুই মেহুল স্যার ব্যাপারে কিছু বলিস তাহলে আমি তোর মুখটা ভেঙে দেব এটা শোনা মাত্রই বিগ ডেটির খুব রাগ হয় এবং সে তার স্নাইপার গান দিয়ে আলিয়াকে টার্গেট করতে শুরু করে স্টপ স্টপ প্লিজ স্টপ কিন্তু বিগ ডেটি কারো কথা শোনে না এবং ফায়ার করে দেয় তখনই আলিয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন আলিয়ার পায়ে লাঠি মারে আলিয়া নিচে পড়ে যায় এবং গুলিটা আলিয়ার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায় সুযোগ বুঝে মেহু নিচে পড়ে থাকা গানটা নেয় এবং বিগ ডেটিকে গুলি মেরে দেয় গুলিটা সোজা গিয়ে বিগ ডেটির বাজুতে লাগে এবং বিগ ডেটির পাইলার জোরে জোরে চিৎকার করতে শুরু করে এটা শোনা মাত্র সব হেলিকপ্টারগুলো বিগ ডেটির কাছে আসতে শুরু করে এবং মেহুলের টিমের উপর ফায়ারিং করতে করতে ফিরে যেতে শুরু করে আলিয়াও পাশে পড়ে থাকা হেলিকপ্টারের টুকরোটাকে ফেলতে শুরু করে মেহুল এবং ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন একসাথে ফায়ার করে বিগ ডেটির লোকেরা বিগ ডেটিকে সেখান থেকে নিয়ে চলে যায় মেহুলও তার টিমের সাথে
রাতের বেলায় দুটো লোক হোটেলে আসে এবং ম্যানেজারকে একটা নোটের বান্ডিল দেয় এবং মেহুলের টিমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে টাকার লোভে ম্যানেজার মেহুল এবং তার টিমের ব্যাপারে সব কিছু বলে দেয় তারা দুজন ম্যানেজারের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি নেয় এবং মেহুলের রুমে ঢুকে পড়ে মেহুলের রুমে হালকা অন্ধকার ছিল এবং মেহুল বেডে জুতো পরে ঘুমোচ্ছিল দুজনের মধ্যে একজন লোক চাকু বার করে এবং ধীরে ধীরে বেডটার দিকে এগোতে থাকে কিন্তু তখনই হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটা বুঝে যায় বেডের মধ্যে মেহুল নেই সে কিভাবে বুঝতে পারল যে বেডের মধ্যে মেহুল নেই ভাবো ভাবো মন দিয়ে দেখো সামনে পর্দার নিচে কারো একটা পা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ মেহুল বেডে তার জুতো বলে রেখে দিয়েছে এবং সে পর্দার পিছনে লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় লোকটা প্রথম লোকটাকে চুপ থাকতে বলে তারপর তার চাকুটা বার করে পর্দার দিকে এগোতে থাকে তো মেহুল পর্দার পিছন থেকে এসব দেখছিল যখনই দ্বিতীয় লোকটা মেহুলের দিকে অ্যাটাক করতে যায় মেহুল সেই পর্দাটা ছেড়েই সেই লোকটার মুখটাকে ঢেকে দেয় এবং তার ছুরিটাকে ছিনিয়ে প্রথম লোকটার পায়ে মেরে দেয় এবং সেই লোকটা নিচে পড়ে যায় তারপর মেহুল দ্বিতীয় লোকটাকে খুব মারে এবং কল করে আলিয়াকে নিজের রুমে ডেকে নেয় আলিয়া তুমি এটি হ্যান্ডেল করো আমি এনার মরম পুটি করে আসি মেহুল সেই লোকটার পা থেকে চাকুটা বের করে দেয় এবং তখনই সেই লোকটাকে নিয়ে নিচে হোটেল ম্যানেজারের কাছে যায় নিচে যাওয়া মাত্র মেহুল বুঝে যায় যে হোটেল ম্যানেজারও এদের সাথে মিলে আছে কিভাবে মেহুল এটা কিভাবে বুঝতে পারল ম্যানেজার আরাম করে বসে খাবার খাচ্ছে এবং হোটেলের ভেতরে আসার এটা একমাত্র রাস্তা এবং মেহুলের রুমের দ্বিতীয় চাবি শুধুমাত্র ম্যানেজারের কাছেই থাকে অর্থাৎ ম্যানেজার তাকে এই চাবিটা দিয়ে দিয়েছে মেহুলের হাতে এবং লোকটার পায়ে রক্ত দেখে ম্যানেজারের হাত থেকে ব্রেডটা পড়ে যায় সে একদম ঘাবড়ে যায় সাপোর্ট মি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এক্সকেপ পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য ম্যানেজার মেহুলের সাথ দেয় এবং ফার্স্ট এড কিট এনে ওই লোকটার পায়ে বাঁধতে শুরু করে তারপর মেহুল দ্বিতীয় লোকটা টানার জন্য আবার তার রুমে ফিরে যায় কিন্তু রুমের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল এবং ফাইট করার মতো কিছু একটা আওয়াজ আসছিল মেহুল আলিয়ার জন্য খুব ভয় পেয়ে যায় এবং দরজার কি হোল দিয়ে দেখে তো আলিয়া তখনও সেই লোকটার মুখটা পর্দা দিয়ে ঢেকে তাকে মারছিল স্টপ আলিয়া স্টপ কিন্তু মেহুলের আওয়াজ আলিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল না এবং আলিয়া মজা নিয়ে সেই লোকটাকে মেরেই চলেছিল এবার মেহুলের কাছে কোনো অপশন ছিল না মেহুল একটা জোরে লাত মেরে দরজাটাকে ভেঙে যায় এবং ভেতরে চলে যায় মেহুল তখনই সেই লোকটাকে আলিয়ার থেকে দূর করে দেয় এবং তার মুখ থেকে পর্দাটা সরিয়ে নেয় তো সেই লোকটা খুব জোর হাঁপাচ্ছিল কি করছো আলিয়া ও যদি প্রশ্বাস না পেত তাহলে সে মারা যেত স্যার এ আপনাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল আমো আলিয়া এর সাহায্যে আমরা বিগ ড্যাডি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি তারপর মেহুল সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তো সেই লোকটা বলে যে সে বিগ ড্যাডির লোক নয় তাকে মর্গান নামের একটা লোক মেহুলের সুপারি দিয়েছিল ইন্টারেস্টিং ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এবার এই মর্গানটাকে মেহুল সেই লোকটার কাছ থেকে মর্গানের অ্যাড্রেসটা নেয় এবং ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসনের সাথে যেতে শুরু করে যাওয়ার আগে মেহুল আলিয়াকে বলে আলিয়া এই দুজনকে হোটেলে একটা কামরায় বন্ধ করে দাও আমার আসা পর্যন্ত এদের খেয়াল রাখবে আলিয়া গান পয়েন্টে ওই দুজনকে ম্যানেজারকে একটা কামরায় বন্ধ করে দেয় এবং নিজে ম্যানেজারের চেয়ারে বসে ডিটেকটিভ আইকিউ গেম খেলতে শুরু করে ডিটেকটিভ আইকিউ গেম থেকে তো আমার আইকিউ অনেক ভালো হয়ে গেছে অন্যদিকে ভুলভুলাই সায়েন্টিস্ট তার রুমে নাক দেখে ঘুমোচ্ছিল সে কিছুই জানে না যে বাইরে কি চলছে অন্যদিকে মেহুল এবং ডিটেকটিভ অ্যান্ডারসন মর্গানের অ্যাড্রেসে পৌঁছে যায় মর্গান আউট অফ সিটি একটা দুর্গতে থাকে তার ভাঙা বাড়িতে ঢোকার দুটো রাস্তা আছে তোমরা কি বলতে পারবে এ এবং বিয়ের মধ্যে থেকে কোন রাস্তাটা মেহুল এবং অ্যান্ডারসন নেবে ভাবো ভাবো মন দিয়ে দেখো প্রথম রাস্তাতে অনেক মাকড়সার জাল রয়েছে এবং দ্বিতীয় রাস্তাটা একদম পরিষ্কার অর্থাৎ মর্গান এই রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করে মেহুল এবং অ্যান্ডারসন সেই রাস্তা দিয়ে ভেতরে চলে যায় কিন্তু ভেতরের দৃশ্যটা দেখে তাদের পায়ের তাদের মাকড় ঢুকে যায় ভেতরে মর্গানের ডেড বডি পড়েছিল এবং সেখানে চারিদিকে বিভিন্ন রকমের লিকুইড রাখা ছিল এই লিকুইডগুলো কি মর্গান কি ল্যাবে রিসার্চ করত তখনই মেহুলের কাছে ইন্ডিয়ার থেকে শুনিয়ার কল আসে এবং সোনিয়া মেহুলকে বলে যে মেহুল বিগ ডাডিকে গুলি মেরে দিয়েছিল তাই বিগ ডাডি মেহুলের শহর মুম্বাইকে উড়িয়ে মেহুলের কাছ থেকে পতলা নেবে আজ রাতে বিগ ডাডি এবং জয়কাল আবার মুম্বাই আসছে অর্থাৎ পুরো মুম্বাই বিপদে রয়েছে কিন্তু এই মর্গানটাকে কে মারল এদিকে বিগ ডাডি এবং জয়কাল মুম্বাই চলে এসেছিল অন্যদিকে মেহুলও তার টিমের সাথে আবার মুম্বাই আসার প্ল্যান করে এবং হ্যাকার আদি ফ্লাইট ওয়েবসাইটটিকে হ্যাক করে চারটি টিকিট বুক করে নেয় 
मैं हूं डिटेक्टिव एंडरसन के थैंक्स बॉल आदि आलिया कोथा है सर आलिया तो एक नहीं एक नहीं चिलो ये मेरे का कौन है शुद्रा बेना मैं हूं लालिया के कॉल करती जा चिलो किंतु तो कौन ही होटा आलिया सीखने चला आ से आलिया हाथे अनेक गुला मिस्टर पैकेट एवं एक ता फूले तोड़ा चिलो आलिया तो कौन है डिटेक्टिव एंडरसन के मिस्टी एवं फूल दी हैंसेक कोड़ना है इतना देखे सवाई खुशी हो जाए सवाई प्लेन चला जाए एवं फ्लाइट का टेक ऑफ हो जाए फ्लाइट के मध्य मेहुल तक टीम के मुंबई नॉक्सर देखा है एवं बिग डैडी के मारा प्लान करे सर आमित तो बोल चिला बिग डैडी के कोनो फंक्शन देखे मेरे फिल्म आलिया बिग डैडी कोनो बच्चा ना है जब तुम्हारे डाकते से चुला आज बे आते पारे अमरा सोनिया के हेल्प नीते पारी अमर का सेक्टर प्लान रोए से शाकले फ्लाइट में मुंबई पहुंच जाए मेहुल तो अखनी एक टा कैब बुक करे एवं सवाई मिले डॉक्टर संजना लेबे पहुंच जाए डॉक्टर संजना लेबे दौड़ जाए एक टा लॉजिकल पासवर्� और वन आउट होला कैरेट, बाकी गुला फॉल, किंतु कैरेट होला सब्जी, आलिया इटर उत्तर दिए दाए, मेहुल बुतान की पैदा है, एवं सबाई लैबर भीतर चला जाए, भीतर जाओ मत तो, आलिया सोचा कि डॉक्टर सनीला का जोड़ी था रे, अरे तुमरा चले इस चो, तब पर आलिया तार बैग टक खोले, आलिया डॉक्टर सन मेहुल डॉक्टर संजना की तार हेल्थ के बारे में जीगेस करे तार पर बिग डेटी एवं जॉय के बारे में जीगेस करे आमी यकौन सुनिया साथे देखा कुत्ते चाहे तार साहस से हमरा बिग डेटी पूर्ण तो पहुंच सकते पारी तो डॉक्टर संजना मेहुल के बोले जैसे सुनिया के इनफॉर्म कर दे बे एवं से जुल्दी मेहुल साथे घर भर सब जिन ओल्ड पार्ट छो मेहुल तरह डकुमेंट चेक कर तो डकुमेंट सब सेफ छो मेहुल तरह डकुमेंटगुलो के एक स्पेशल लकारे रेखे जेटार पासवर्ड शुदुम्र मेहुल फिंगारिंट दिए खुलत क्योंकि बाड़ी बाकी सब जिसपत भेगे गेलो मन हे से चाहो से पाय मेहुल पुरो घर के भलोक चेक कर तो से बुझते पे जाए बाड़ी भांगचुर कर लोक कि आगे एखे इस तुम्हरा कि पुरो बाड़ी सीन टे देखे बोलते पर मेहुल ये क्यों बुझते पर भाव भाव मंदिर देखो मेहुल का से जो आयरन प्रेस्ट रहते हैं सेटा खूब गर्म सेटा तो कुनो पॉलिथीन में मतो जीनिस जोल से मेहुल तो कहनी सही स्विच टॉप कर दाय इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और तब से लोग टा आयरन दी किचु प्रोमान मोचा चिस्टा कुछ चिलो मेहुल तो कहनी तेरे बारी पीछे में दर्जा दिए दाखे तो धुलो उठ चिलो और था सभी मात्रो इसे लोग टा एकांत के पाली है से एवं गाड़ी टायरे चीन हो रहे से मेहुल तार बाइक टा ना है एवं से रास्ते की जीन पड़े मेहुल पूरे स्पीडे बाइक चला चिलो किचु टा पूरे चार मासन मोरे मेहुल तीन टे गाड़ी के देखते पाए तीन टे गाड़ी आला � एट हल गाड़ी टू एट हल गाड़ी थ्री भाव भाव एवं तुम्हार उत्तर कमेंट कर जानाओ प्रथम गाड़ी एक फैमिली रही है अर्थात एरा मेहुल बाड़ी आसें तृत्य गाड़ी एक वेल ड्रेस लोक चला तर पकेटे एक फुल रखा रही है जदि एत कि मेहुल बाड़ी करत ड्रेस टा खराब हो जित फुलटा तर पकेटे थकतना निश्चय ये द्वित गाड़ी वाला का मेहुल द्वित गाड़ी के पीछू करते थके गाड़ी भेतरे जयकार लेफ्ट हैंड जग्गी छो जग्गी मिरारे मेहुल के देखे फेले आई मेहुल कथा थे चले आसल जग्गर का स्पेशल स्पोर्ट्स कार छो जग्गी गाड़ी स्पीड बाड़िए दे मेहुल पिछले जेते थके मेहुल गाड़ी कि कम नय मेहुल तरह बैकटा एक बटन प्रेस कर मेहुल बैकट स्पीड धरे नए जग्गी बम लगता थी मेहुल पर फायर कर दाय बम टा सो जग्गी मेहुल दर आगे ब्लास्ट कर एवं मेहुल संपूर्ण यहाँ पे इंजीयर्ड हो जाए जग्गी तर गाड़ी टक दार कोड़ी हास्त था के मेहुल तुम यहाँ मदर किची करते पाल में ना यहाँ मदर ऊपर एक बिग डेडी रात रोए से मेहुल दर खूब राग होए एवं मेहुल तर गांधार कोड़ी जग्गी � मेहुल किसी को करा रहा है जग्गी तेरे स्पोर्ट्स कार नहीं है सेकंड के पाली है जग्गी हेलो जैसे कल लेफ्ट हैंड ऐसा न पूछूं तो सिर्फ पूछी इस टाइम मार्डर करने हैं से एवं सिर्फ चुजे एक्सपर्ट दुनिया के एमोंड को न ताला नहीं जिसे जग्गी भांगते पारे ना जग्गी बड़ा बड़ा कंट्री ते चुरी कर रहे 
এবং সম্পূর্ণ আটটা কান্ট্রির পুলিশ তাকে খুঁজছে ইন্ডিয়া বাদ দিয়ে বাকি আটটা কান্ট্রিতে জয়কালে স্মাগলিং বিজনেসটা জাগ্গি কন্ট্রোল করে বিগ ড্যাডির বলাতে জয়কাল জাগ্গিকে মেহুলের পিছনে লাগিয়েছিল তাই সে মেহুলের বাড়িতে গেছিল জাগ্গি মেহুলকে এনজিওর করে আরামসে যাচ্ছিল তখনই একটা গুলি এসে সোজা জাগ্গির গাড়ির রাইট মিরারে লাগে জাগ্গি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দেয় এবং গাড়িটাকে অটো পাইলট মরে ছেড়ে আবার বোম লঞ্চারটা তুলে মেহুলের উপর ফায়ারিং করতে শুরু করে মেহুলের আশেপাশে বোম লাস্ট হচ্ছিল কিন্তু মেহুল সব কিছু থেকে বেঁচে জাগ্গিকে ফলো করছিল জাম করল মেহুল এটা জাগি বম লঞ্চার দিয়ে মেহুলের উপর নিশানা করে কিন্তু মেহুল তার আগে তার গানটা বার করে তার কাঁধে গুলি মেরে দেয় গিয়েটা লাগা মাত্র জাগি তার পকেট থেকে একটা রিমোট বার করে এবং তার বোতামটা চিপে দেয় এবং দেখতে দেখতে তার গাড়িটা হাওয়াতে উঠতে থাকে এটা দেখে মেহুল অবাক হয়ে যায় মেহুল প্রথমবার হাওয়াতে ওরা গাড়ি দেখছিল মেহুল একের পর এক ফায়ারিং করতে থাকে কিন্তু জাগির গাড়িটা সেখান থেকে উড়ে পালিয়ে যায় এই জাগিটা তো সুইরিয়ার থেকেও বেশি খতরনাক মনে হচ্ছে তারপর মেহুল সোনিয়াকে কল করে তো সোনিয়া বলে যে সে সেই সময় মুম্বাইয়ের বিচে একটা লোকের জন্য অপেক্ষা করছে সেই লোকটা বিগ ড্যাডির ব্যাপারে সব কিছু ইনফরমেশান দিতে পারে মেহুল তখনই আলিয়াকে কল করে স্যার আমি তো ডক্টর সঞ্জিনার সাথে খাবার খাচ্ছি আলিয়া এখনও মিশন কমপ্লিট হয়নি জলদি করে মুম্বাই বিচে চলে আসো সেখানে তুমি সোনিয়াকে পাবে আলিয়া তখন একটা পেপারে দুটো আলুর পরাটা প্যাক করে এবং তার স্কুটার দিয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্যদিকে ভুল ভুলের সায়েন্টিস্টও তার ল্যাবে ব্লাস্টিং গানের জন্য বুলেট বানাচ্ছিল এবং আদি তার সিস্টেমের সাহায্যে মুম্বাইয়ে হতে চলা সব সাইবার অ্যাক্টিভিটিগুলোকে ট্রেস করছিল যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে বিগ ড্যাডি যে কোনো সময় মুম্বাইতে অ্যাটাক করতে পারে মেহুল তার পুরো টিমকে অ্যালার্ট করে দিয়েছিল মেহুল জাগির সাথে ফাইট করে বাইকে ফিরে আসছিল কিন্তু তখন হঠাৎ তার কাছে একটা কল আসে এবং সে জানতে পারে যে মাল্টিসিটি হসপিটালে হঠাৎ করে অনেকগুলো লোক অসুস্থ হয়ে গেছে এবং সব লোকেদের স্কিন প্রবলেম হচ্ছে মেহুল তখনই তার বাইক নিয়ে মাল্টিসিটি হসপিটাল পৌঁছে যায় হসপিটালের ভেতরে যাওয়ার জন্য তিনটে দরজা ছিল তোমরা কি বলতে পারবে মেহুল তিনটের মধ্যে কোন দরজাটা নেবে ভাবো ভাবো প্রথম রাস্তা দিয়ে সবাই তো হুইল চেয়ারে আসছে অর্থাৎ হতে পারে এই সাইডে বোন ফ্র্যাকচার ডিপার্টমেন্ট দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে সব ওল্ড এজের লোকরা আসছে কিন্তু তৃতীয় রাস্তা দিয়ে অনেক লোক জলি জলি ভেতরে যাচ্ছে এবং কোনো লোকই বাইরে আসছে না অর্থাৎ এখানে কিছু একটা তো অস্বাভাবিক আছে মেহুল তখনই গাড়িটাকে ভাগ করে এবং ভেতরে যেতে শুরু করে তখনই মেহুলের কিছু একটা মনে পড়ে এবং সে আবার ফিরে আসতে শুরু করে তোমরা কি বলতে পারবে মেহুল এটা কেন করলো ভাবো ভাবো গেটের কিছুটা পিছনে বডি এবং মাস্ক কাভারের কাউন্টার রয়েছে এবং ভেতরে সব লোকেদের স্কিন প্রবলেম হচ্ছে তাই মেহুলে সেফটি রাখা উচিত তোমাদেরকেও বলছি তোমরাও সবসময় সেফটি রাখো মাস্ক স্যানিটাইজার সবসময় হসপিটাল এবং পাবলিক প্লেসে ইউজ করো মেহুল সম্পূর্ণ বডিটাকে কাভার করে নেয় এবং ভেতরে চলে যায় ভিতরের দৃশ্যটা দেখে মেহুলের পা থেকে মাটি চলে যায় সবাইকার স্ক্রিনেই বিভিন্ন রকমের দাগ দেখা যাচ্ছিল এবং খুব ব্যথাও করছিল ডাক্তাররাও এই রোগটার কিছু সন্ধান করতে পারছিল না মেহুল ডাক্তারের সাথে কথা বলে কিন্তু ডাক্তারের কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না তখনই হঠাৎ একটা ছোট বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে মেহুলের কাছে আসে তার গালগুলো একদম লাল হয়ে গেছিল এবং তার খুব ব্যথাও করছিল মেহুল ইচ্ছে করেও কিছু করতে পারছিল না মেহুল ডাক্তারের কাছ থেকে সেই সব লোকেদের ইনফরমেশন নেয় তো ডাক্তার মেহুলকে সব লোকেদের ডকুমেন্ট দিয়ে দেয় মেহুল সব ডকুমেন্টগুলোকে ভালো করে দেখে এটা কি সব লোকেরাই গৌতম নগরের মেহুল তখনই ডক্টর সঞ্জনাকে হসপিটালে আসতে বলে ডক্টর সঞ্জনা জলদি করে এখানে চলে আসো ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই ডক্টর সঞ্জনা হসপিটালে পৌঁছে যায় ডক্টর সঞ্জনা তখনই একটা পেশেন্টের ওপর রিসার্চ করে এবং মেহুলকে বলে যে এটা একটা এক প্রকারের ভাইরাস যেটা জলের সাথে সবাইকে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ গৌতম নগরের জলের ট্যাঙ্কে কিছু একটা গন্ডগোল আছে মেহুল তখনই তার বাইকে করে গৌতম নগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয় হতে পারে এর মধ্যে বিগ ড্যাডির কোনো হাত আছে বিগ ড্যাডি কি আগেই মুম্বাই চলে এসছে মেহুল গৌতম নগর পৌঁছে যায় মেহুল তখনই জলের ট্যাঙ্কির কাছে যায় কিন্তু সেখানে কে একটা পুরো সিস্টেম ভেঙে দিয়েছিল এবং জলের সাপ্লাই লাগাতার হচ্ছিল কিন্তু কী করব আমাকে কোনো রকমে এই ভাইরাসের জলটাকে আটকাতেই হবে তোমরা কি বলতে পারবে মেহুল কি করতে পারে ভাবো ভাবো
মেহুলের কাছে ব্লাস্টিং গান আছে ব্লাস্টিং গানের সাহায্যে মেহুল পুরো ট্যাঙ্কিটাকে ওড়াতে পারে এবং সব জলই নিচে পড়ে যাবে মেহুল দৌড়াতে দৌড়াতে অনেক দূরে চলে যায় যাতে জলের একটা ছিটেও তার গায়ে না লাগে তারপর মেহুল ট্যাঙ্কিটাকে টার্গেট করে এবং ফায়ার করে দেয় বুলেটটা সোজা গিয়ে ট্যাঙ্কিতে লাগে ট্যাঙ্কির একটা অংশ পুরো ব্লাস্ট হয়ে যায় এবং পুরো জলটাই নিচে পড়ে যায় মেহুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিন্তু তখনই হঠাৎ তার কাছে একটা আনন্দ নম্বর থেকে ফোন আছে মেহুল ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট বাট ইউ ক্যান সেভ মুম্বাই এটা তো সবে শুরু মাত্র আমি থাকতে মুম্বাইয়ের কিছু হবে না আর বাকি তুমি এবং জয়কাল তো আমি তোমাদের সবাইকে দেখে নেব মেহুল কলটা কাট করে দেয় আমার সন্দেহটা একদম সত্যি অন্যদিকে আলিয়া মুম্বাই বিচে সোনিয়াকে খুঁজছিল কিন্তু বিচে এতগুলো লোক ছিল যে আলিয়া কনফিউজ হয়ে যায় এবং মাথাটাকে ঠান্ডা করার জন্য সুইমিং করতে থাকে কিছুক্ষণ পরে সানগ্লাস পরে আলিয়ার কাছে একটা মেয়ে আসে এক্সকিউজ মি আর ইউ আলিয়া এটা ইংরেজি ম্যাডাম হয়ে গেছে কিন্তু জলে ভাসতে পারে এবং একা একাই বড় বড় ট্রাক কেও দূরে ফেলতে পারে এই রোবটের সাহায্যে আমরা পুরো মুম্বাই কে বরবাদ করে দেব এবং মেহুল কিছুই করতে পারবে না আমি মেহুলকে নিজের হাতে মরব সে আমার অনেক লোকসান করে দিয়েছে অন্যদিকে সোনিয়া এবং আলিয়া বিগ ডাডি সেই লোকটাকে পেয়ে যায় যার জন্য সোনিয়া পিছে ওয়েট করছিল ওই লোকটার নাম করেন এবং সে বিগ ডাডির জন্য ইন্ডিয়াতে ক্লায়েন্ট নিয়ে আসত কিন্তু যখনই ইন্ডিয়াতে বিগ ডাডির নেটওয়ার্কটা বড় হয় বিগ ডাডি কয়েন সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল কিন্তু সে বেঁচে যায় এখন সে বিগ ডাডির সাথে বদলা নিতে চায় কারণ আলিয়াকে বলে যে রোজ রাতে প্রায় দুটোর সময় একটা জাহাজ মুম্বাই বিচে আসে যেটাতে বিগ ডাডির গান এবং স্মাগলিং এর জিনিসপত্র থাকে সোনিয়া এই ব্যাপারটা মেহুলকে কল করে বলে দেয় সোনিয়া আমরা আজ রাতে বিগ ডাডির শিপটাকে ধরে ফেলবো এবং তার বদলে তুমি বিগ ডাডিকে শহরের বাইরে ডেকে নেবে বিগ ডাডির সাথে আমার অনেক কথা আছে মেহুল বিচে পৌঁছে যায় এবং দুটো বাজার অপেক্ষা করতে থাকে কিছুক্ষণ পরে একটা বড় শিপ সেখানে চলে আসে মেহুল তার সাথে একটা অ্যানাউন্সার এনেছিল আমি ডিসিপি শেখার ফ্রম মুম্বাই বলি আমরা তোমার শিপটাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছি কেউ যদি চালাকি টাকা চেষ্টা করো তাহলে প্রাণে মারা যাবে কিছুক্ষণ পরে মুম্বাই পুলিশ সেখানে পৌঁছে যায় মেহুল আগেই মুম্বাই পুলিশকে ইনফর্ম করে দিয়েছিল মুম্বাই পুলিশ বিগ ডাডি সব লোকেদের ধরে ফেলে তখনই হঠাৎ মেহুল সোনিয়াকে আস্তে আস্তে বলে সোনিয়া জাহাজের মধ্যে বিগডে একটা লোক লুকিয়ে আছে তোমরা কি বলতে পারবে মেহুলের এটা কেন মনে হলো ভাবো ভাবো মন দিয়ে দেখো কিছুক্ষণ আগে জাহাজের উপরে এখানে একটা বক্স রাখা ছিল কিন্তু এখন সেই বক্সটা গায়েব কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব অর্থাৎ জাহাজের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে মেহুল লুকিয়ে লুকিয়ে শিপের ভেতরে যায় তো বিগ ডেডের একটা লোক কোল্ড বক্সগুলোকে ধীরে ধীরে সমুদ্রে ফেলছিল যাতে পুলিশ যদি ধরেও ফেলে তাহলে তারা যেন গোল্ড না পায় মেহুলকে দেখা মাত্রই সেই লোকটা ফায়ারিং করতে শুরু করে মেহুল লাভ মেরে একটা বড় বক্সের বিষয়ে লুকিয়ে পড়ে সেই লোকটা ধীরে ধীরে মেহুলের কাছে আসতে শুরু করে মেহুল তার নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ডাইভ লাগায় এবং সেই লোকটাকে গুলি মেরে তারপর মেহুল দড়ি নিয়ে সোজা সমুদ্রে লাভ মেরে দেয় সেই লোকটা সমুদ্রের মধ্যে গোল্ডে অনেকগুলো বক্স ফেলে দিয়েছিল যেটার মধ্যে কোটি কোটি টাকা সোনা ছিল মেহুল সুইমিং করতে করতে আবার বিচে চলে আসে মেহুল সে গোল্ড বক্সের ডিটেলস পুলিশকেও দিয়ে দেয় তারপর সোনিয়াকে বলে বিগ ডাডিকে কল করো আজ তার গল্পটা একদমই শেষ করে দেব সোনিয়া বিগ ডাডিকে কল করে বিগ ডাডি আমি আপনার শিপটাকে ধরে ফেলেছি যদি তোমার শিপটাকে ফেরত চাও তাহলে এক ঘন্টা পরে মুম্বাই বিচে দেখা করো 
ছিপ ধরা পড়ার খবর শুনে বিজ্ঞানী খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় ছিপের ভেতরে হাজার হাজার কোটি টাকার গোল্ড ছিল এবং হাজার হাজার গান এবং ওয়েপানো ছিল কিন্তু সেগুলো সিক্রেটলি শিপের মধ্যে লুকানো আছে পুলিশ এবং মেহুল সেগুলোকে খুঁজে পাবে না যে কোনো ভাবে আমাদের ওই শিপটাকে ফেরত দিতে হবে কিছুক্ষণ পরে একটা হাইটেক লাক্সারি কার মুম্বাই বিচে আসে মেহুল এবং আলিয়া লুকিয়ে পড়ে গাড়ির ভেতর থেকে বিজ্ঞানী বাইরে বেরিয়ে আসে Hello big daddy I'm Sonia Really you are brave girl baby otherwise karo eto sahos nei je amar shit ta ke hat lagay Big daddy ebong Sonia moddhe kichu kotha barta hote thake Onno dike Ali Amehul ke bole Sir ami ekhon giye big daddy ke tupke ashi Dara wali big daddy eto ta pagol noy eto rate Mumbai biche eklai chole asbe amader wait kora uchit kintu tokhoni hotat kotha bolte bolte big daddy Sonia ke chaku mere dey আলিয়া এখন তুমি বাইরে আসবে না আমি গিয়ে দেখছি মেহুল তখনই পিছন দিক দিয়ে গিয়ে গান পয়েন্টে বিগ ড্যাডিকে ধরে ফেলে আমি জানতাম এই সব প্ল্যান তোমার এবার আমার প্ল্যানটা দেখো তারপর চারিদিক দিয়ে বিগ ড্যাডির লোক গান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল জয়কালও সেখানে লুকিয়েছিল মেহুল তার গানটা ফেলে দেয় বিগ ড্যাডি মেহুলকে একটা জোরে ঘুষি মারে মেহুলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করে মেহুল তুমি আমাকে অনেক জ্বালিয়েছ আজকের পরে কেউ মেহুলের নামও নেবে না পুরো মুম্বাইয়ে বিগ ড্যাডির নাম চলবে স্টাফ বিগ ড্যাডি তুমি আমাকে মেরে দাও কিন্তু মেহুলকে ছেড়ে দাও তখনই জয়কাল বিগ ড্যাডিকে বলে বিগ ড্যাডি এটা সোনিয়া মর্গানের বন্ধু এই জন্যে আমি মর্গানকে মেরে ফেলেছি সে সোনিয়াকে আমাদের ব্যাপারে বলে দিত অর্থাৎ মর্গানকে জয়কাল মেরেছে এটা বলা মাত্রই বিগ ড্যাডি সোনিয়ার পেটে আবার চাকু মেরে দেয় এবং তাকে তুলে সমুদ্রে ফেলে দেয় দেখে মেহুলের চোখ লাল হয়ে যায় এবং মেহুল বিগ ড্যাডিকে একটা জোরে লাল মারে কিন্তু তখনই জয়কালের বডিগার্ড মেহুলকে ধরে ফেলে মেহুল এটা দেখো বিগ ড্যাডি তার পকেট থেকে একটা রিমোটের বাটন টেপে এবং মুম্বাইয়ের নিচে একটা দশ ফুট লম্বা রোবট চলে আসে মেহুল এই রোবটটা সকাল হওয়ার আগে পুরো মুম্বাইটাকে ধ্বংস করে দেবে বিগ ড্যাডি রোবটটাকে মুম্বাইয়ের দিকে সেন্ড করে দেয় মেহুল জোরে চিৎকার করতে শুরু করে আলিয়া আটকা ওকে নইলে সে মুম্বাইকে বরবাদ করে দেবে আলিয়া এখনও মেহুলের সিগন্যালের জন্য ওয়েট করছিল আলিয়া আলিয়া তখনই মেহুলের ব্লাস্টিং গান দিয়ে ওই রোবটটার উপর ফায়ারিং করতে কিন্তু এটা কি রোবটের উপরে কোনোই প্রভাব পড়ে না উল্টে সেই রোবটটায় আলিয়ার উপর একটা বোম ছেড়ে দেয় এবং আলিয়া খুব জোর এনজিওর হয়ে যায় আলিয়া এবার কি করব আমরা কিভাবে বাঁচাবো মুম্বাইকে গ্রিন জায়েন্টকে দেখে বিগ ড্যাডি এবং জয়কালের মাথা ঘুরে যায় এটা কি জিনিস তারপর আবার কি গ্রিন জায়েন্ট এক এক করে বিগ ড্যাডির সব লোকে দেবে দিয়ে যাবে বিগ ড্যাডির লোকেরা গ্রিন জায়েন্টের উপরে ফাইলিং করতে শুরু করে কিন্তু তার কিছুই হয় না সুযোগ বুঝে জয়কাল সমুদ্রের রাস্তা দিয়ে একটা বোট নিয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু মেহুল বিগ ড্যাডিকে ধরে ফেলে দুজনের মধ্যে একটা জোরদার ফাইট হয় অন্যদিকে গ্রিন জ্যান্ড বিগ ড্যাডির রোবটের সাথে ফাইট করছিল জলের বাইরে নিয়ে চলে আসে আলিয়া ওভার করো না ও বেঁচে আছে মেহ 
হল ইউ আর গ্রেট তবে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে নিয়েছো এটা আমি নই এটা পুরো টিম ডিটেকটিভের কাজ